wants to go. Only roster. I, RC Cola, Hannah Bishi, Potato Porter, Moro Central, Brilliant Skin Essentials, Isn't It, Delex Pharma, and of course, Maximum, aka Corporation. He's the host of Tony Bosso on PTV4. He is an actor in a weekly sitcom in JMN News TV every Sunday, 10 a.m. entitled Hashtag Michael Angela Sitcom, now on its third season. Lead actor in a top rated drama special in Gem E7, aired during the Halloween week entitled Hashtag Michael Angelo, Lenten special that got high viewership ratings last year. Guest actor in Gem E7's Paritoy, The Pito Mandaloto, Chopper Hero, Familia Roses, and Stories for the Soul. Ladies and gentlemen, please welcome, give it up for Mr. Mario Angelo, the Prince! Siyempre, nais ko po ng batihin ang ating mga boss, Doc Pat, Sir Mark Anthony, Sir William. Siyempre, andito po ang aking kaibigan, ang isa po sa mga konsihala sa uh, Isabela, sa Provincia na Isabela, Councilor Teo. Palapakan po natin sila. At mga may bahay po ng ating mga bosses at sa inyo po sa Maximum 88 Corporation Family. Magandang gabi po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa dalawang sumagot. Parang dalawa lang po ang tao ngayon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kanina ramdam na ramdam ko po ang mainit yung pagtanggap. Kaya hinubad ko na po yung jacket ko, no? Kanina ko lang po yung binili dahil after po nitong event natin, ako po yung tatawin po sa Europa. Mamukhang napakapakapal ng nabili ko po, tumatagaktak po yung kili-kili ko kanina. So ngayon ko na humagpanggap kasi iba na po yung nararamdaman ko talaga. Tapos iba po sa inyo, parang wala pa kayo lakad, papicture po kayo ng papicture. At iba na po talaga yung nararamdaman ko. Pero maraming salamat po sa magandang pagtanggap niyo po kasi ramdam na ramdam ko na parang po kayong binisita ng Santo Nino. Ano po? <laughs> Alam niyo po, lagi po akong nadadaan sa Dubai, pero ngayon lang po ako lumabas ng airport. As usually, pag nagpupunta po kami ng Europa, shooting man or vacation, Dubai po ang aming baba dahil Emirates po yung aeroplan ng sinasakyan po. At natutuwa ako na natupad yung pangarap ko na makalabas po ng, ng airport at hindi ko naman po akalain ang magiging dahilan ko ay ang dahil po sa maximum fate. Yeah. 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 Ang dumating na rin na may mga nakakalat na lobo, hala ko po may birthday party. So wag po kayo analis, may laro po tayo mamaya, putukan po ng lobo, kami po ay muka. <laughs> at wag kayo analis, gusto ba ng rapol? Magpaparapol tayo. Gusto ba ng rapol? Yeah. sampung libong sako ng bigas na kasaing na po, ano? Sa mga namang tatlong taon na kasinangag po kayo, ha? Magbibigay din po tayo ng limang pong iPad. Gusto niyo po ba ng iPad? Yes! Intermediate pa, ano po? Sa pagtabon ng kayo, pwede kayo mamili kung lengthwise o crosswise, ha? Ang grand prize po natin ngayong gabi, mamibigay po tayo ng 250,000 worth of funeral services, ano po? Ang maganda po ng transmegapol. Pagtabon ng kayo, kayo lang po pwede gumamit. At may expiration po, two days lang po. So, kailangan mamatay po kayo. Alam mo kung bakit kayo pinapatawa? Tanungin niyo ako, bakit? Bakit? Kaya niwala si Michael Angelo na ang mga matatagumpay na tao, masasayahin. Dapat na kang hindi. Kasi kung alam niyo, kung kayo po nag-networking, sumali kayo sa negosyo ganito, at lumungkot ang buhay niyo, tumigil na kayo. Kasi, It's not worth it. Alam niyo po ba yun? Alam niyo, are you listening? Yes! Some people are so busy making a living that you have forgotten to make a life. Walang punto ang pagyaman at pag-angat sa buhay kung wala kang paglalaanan. Di ba? Alam niyo, may mga tao, pag tinignan niyo yung buhay nila, busy-busy sa kanilang kabuhayan, na sila mukhang patay na. <laughs> di ba? Wala na yung sigla, wala na yung ngiti. At sa awa naman ng Diyos, hindi ko nakita yan sa maximum 88. Kaya kung halong magbubulak, sinabola ko na naman yung sila doon. At saka sila sila 
Pastor Mark at Sir William. Tapos na po yung season na yun. Pero alam niyo, hindi ako nag i ng, ng networking kasi medyo paso ako dyan eh. Kasi nakita ko maraming sumigaw ng power, hindi naman gumanda buhay. Maraming sumigaw ng power, naiwan po yung downline, di ba? Marami ako narinig na sumigaw ng power, pero sila mismo dinupang yung mga kasamahan nila. Pero nung nakilala ko po yung Maximum ATA Corporation, nagbago po yung pananaw ko. Ang labanan ay hindi, hindi na lang tama. 
Dapat ang labanan ay disposisyon. Napansin niyo, mas tumatagal yung mga taong positibo. Mas ang, ang taong masayahin, mas nagbibigyan ng pagkakataon na magtagumpay kaysa sa mga taong malungkuti. Alam niyo, maiksi lang ang buhay. Si Michael Angelo, 37 na ako. Mukha na akong fetus, pero 37 na ako. Nung 37 na ako, natakot na ako. Kasi sa amin ng Bible, di ba? Ang Bible, nagbigay na ng pamantaya. The life of man is 70. 80 for those who are strong. O, palagay nyo na hanggang 80 ako. Kahit hanggang 80 na ako, bilang ko na lang. 80 minus 37, may 43 na Pasko na lang ako. 43 na bagong taon. 43 na birthday after nung patay na ho ako. Natakot na ako. Pero nung nakita ko yung ilang dito, nung wala yung takot ko, pero nung ako natatakot na, paano pa kayo? <laughs> nagsusyawa ko sa abroad, dahil lagi ako nabibiktima na matatagdag na aeroplano. Yung isa itago natin sa pangalang Cebu Pacific, no? Kaya ako na Cebu Pacific, sa Cebu ka pagunta, sa Pacific ka, iba ba ba? Sa sobrang lakit ng mga 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 mga
Nakabalot sa malumit pang balot ng Ovalding. Di ba? Alam niya na, mas madumi, mas masarap. Parang kinakalina mong lugawan sa Pasay. Ang sarap. Mga naman loob ito, kakatabi niya, punilarya. Kasi isa rin may ayaw ng lugawan, punilarya. Yan ang magandang negosyo, umiikot lang. Kapag wala ng bitunga, kumakat ako lang sa bitana. Sasabihin mo, wala ng bitunga. Sisigo yung supertorero, sandali, umiiyak pa yung nanay. What goes on before they touch my lips, they make a rainbow. Chocolate lips, a chocolate rainbow. Chocolate lips, they make a rainbow.
If there is one thing that I believe maximum in a corporation is pursuing it, that's life. To give our members, our family, good lives. Not just for oneself, but for the family. No, misa nagbigay ako ng training sa isang company. Kasi ang isang trabaho ko, nagbibigay ako ng training, human development program, na parang lahat ang dumadaan sa akin, hindi pa nagbidevelop as human. So, medyo, kapag hayop, kapag hayop ka daan ka sa akin, gagawin kita ng tao. Nagbigay ako ng team building sa isang napakilangin korporasyon. Then, tinanong ko yung mga tao, why are you working for this company? At may isang nagtaas ng kamay, Sir, I'm working for this company because I believe in the vision and mission of this company. Lahat na nakarinig, nagpalakpakan, pati yung may aray, sumingas pa sa HR. Wag ko tanggalin, 10 years. Maganda sa ko. <laughs> Pero nung nakuha ko yung microphone, ito ang sinabi ko, alam niyo ma, pasensya na po kayo. Pero sa 10 taon po ang pagiging public speaker, yan po ang pinakamalaking katarakaduro na rinig ko sa tanang buhay ko. Because that's not true. You don't work for the vision and mission. Kasi kung vision and mission pa na-trip nyo, eh, tuwing akit si Atrenta i-print nyo, yun ay pakain nyo sa anak ko. Tuwing akit si Atrenta, yun ang ibayad nyo ng meral ko at tubig nyo. Kung ako tatanungin ninyo, why I work? Ask me why. I work because I want to feed my family. I want to bring my kids to the best schools and to bring my aging parents to the best hospitals. I want to work because I want to earn because I will use that earning to love. And my dear friends, that should always be the inspiration why you work. Because you want to love. And if that, that's the case, every kind of work becomes a blessing. Whatever that work is, it becomes sacred. Because you work in the name Tayo pong lahat ay merong pangarap na tinangahawak. Minsan yun na nakakalungkot, maraming taong hindi na nangangarap. Pagod na silang mangarap. Kasi kahit yung pangarap, hindi sila binibisita. <laughs> Kasi parang kahit yung pangarap ng makailap. Alam niyo si Michael Angelo, marami akong pangarap na nasa isip lang na ngayon ay nasa harap ko na. Kaya tama rin yung sinabi ni isang commercial, whatever your mind can conceive, you can achieve. Kung ano ang lumabas sa isip mo, malamang sa malamang, pwedeng mangyari yan. Alam niyo, pag pinapakilala ko ko, nagahalong hiya at pasasalamat ang naramdaman ko. Kasi parang kailan lang, doktor, walang nakakakilala sa akin. Nagsimula ko ako sa public speaker at the age of 16. Ang unang nakarinig ko sa toko ay isang pong matatandang Legion of Mary, yung lima tulog pa. <laughs> yung lima palimulimon, ang mga lintik na matatanda ko, baby pa pala. <laughs> yung mga nakuha ko pang urbingi. Imagine yun, sa unang araw ng sapa ko ng toko, ang nakarinig lang sa akin ay ang Panginoon at ang sarili ko. At the age of 17, I started na i-adopt ang mga talks ko, ang mga trainings ko sa mga kumpanya, but because I was very young and very naive. Nobody wants to get me in. Nung inabot ko yung aking resume at training module sa isang HR, hindi pa ako nakakalabas ng pinto, akala siguro nakalabas na pinagtatawanan ako. Narinig ko sa akin ng broke HR, oh, kailan nyo ba ito? Michael Angelo daw. Sumapat yung isang assistant ng broke, ah, kailangan namin yan. Yun din dyan, yes, eh. Yung painter sa Roma, chinin nyo. Hindi pa ako nakakalabas, hindi na ako kinuha, nilahin pa ako. Kaya hindi ako nakalabas, mabagal eh, pag-home ka, di ba? Ninja Terter. Imagine ninyo when I was beginning my career and pursuing what I love most, which is public speaking. Nobody seems wants to listen to me. And even wants to invite me for a five-minute thing. I was eating rejections after rejection. And you experienced that? Yes! Ayaw makinig sa'yo kasi ang alas kamer ka. Kaya din na sinasabi ko, pag kayo po yung nasa networking, maligo ka. <laughs> Magsukay na magaganda talakas, damit. Kasi nga, paano naman ako maniwala sa'yo pagkaganda yung mabukay mo? Parang ikaw ang ilang ilang mong maligo. <laughs> Di ba? Nung isang kanya lang, isang ball, may nagalok sa'kin, sir, bumili na po kayo ng insurance sa'kin. Maganda po 
ba't sisigla mo? Hindi ko nasasalita para pamamagayin. Sabi ko na sa kanya, ate, gusto mo ba ipacheck up muna kita? Gusto mo pag-ihi mo, tuloy-tuloy ba? Hindi ko lang, ako lang na. Rejections after rejections. But because I'm a very positive person, for me, rejections are preparation. Lahat ng masasakit na dinanas ko sa buhay ko ay magiging daan pala para maging matatag ako. Kaya huwag niyong mamaliitin ang inyong mga paghihirap. Darating ang panahon niya, mga paghihirap na niyan ay pasasalamatan niyo. Wala namang humaman agad. Mali ba na lang kung pinanganak kayo, anak kayo ng mga may-ari ng SA? Go home way ang apelido niyo. Wala. Apelido ng batukpak. <laughs> Lukurin. And yet, my dear parents, I, the Lord tells us, I have called you by your name. And that's what I love most with this company. God is with us. Hindi tayo nahihiyang ikwento na may prayer meeting tayo bago tayo pag-business meeting. Hindi tayo nahihiyang itaas ang ating mga kamay at umawit ng papuri sa Diyos sapagkat lahat ay nagmumula sa Kanya. Para tayo na lang. Sasabihin siguro, maganda naman kasi buhay mo eh. May ako marami akong pinagdadaanan. Kapatid, kung may pinagdadaanan ka, dumaan ka lang, huwag kang tumambay. <laughs> problema sa iyo, tumambay ka pa eh. Yung problema, pinoblema mo pa eh, hindi ko kulwami ka <laughs> Alam niyo na-realize ko sa buhay na ito, yung pangit at magandang karanasan, pareho lang. Tanungin niyo ko paano? Parehong natatapos. Lahat tayo may pagdadaanan. I came from a broken family. Ang tatay ko hindi sumakabilang buhay, nasa kabilang bakay lang. <laughs> Not just that, I was even a battered child. Dali ko kasi ang tatay ko, kung tao ba ko o hibon. <laughs> Kaya pinakao, by the way, yung mga jokes ko pang matatalino lang ha. So, kung di po kayo nangtatawa, bobo po kayo ha. Pinili tumawa ni Sir. Sa mga mga, wala tayo ng bobo, ano po. Pinupugpug kami ng tatay ko, and you would not believe at the age of nine years old, magkabaon lang ako, nagtitinda ko ng basangan sa kalsada ng bayan o kalitsyas. Imagine, the little cute Michelangelo <laughs> selling basaka in the streets. <clears throat> Ganito ako magbenta. Basahan. Basahan. Siyempre may accent. Mayamang kami. <clears throat> Pero nagbibiro lang ako. Dinanas ko yun. Grade 6 ako. Naranasan po mabalimus. Magkabaon lang ako. May tubig po ba dyan? May tubig ba kainom ng tubig? Ayan, tubig. Palapakan natin ang Panginoon. Makalakad na si Sir. Don't fight me. Kapakalim ka po na yun. Gusto mo ba magkatotoo, Sir? Ay, parang may hindi nga. May uminom ka na dito. Sir naman, may ginawa ko ba akong mali sa inyo? May kanin eh. Kung ikaw pa tumira nito eh. Kasi kaya lablata tayo. <laughs> Tinanas ko po yun. Namamali mo sa mga grade 6. Kaya pagka nadadaan po ako sa Bayan of Aliches, it's, it's so nostalgic for me. Nagahalo yung lungkot at ligaya. Kasi muna hindi ko po talaga naiintindahin yung salitang nostalgic. <laughs> Kinamit ko lang nabasa ko po siya kanina. <laughs> Pwede siya eh. <laughs> Lahat po tayo ay may kwento ng pagpurusan at kumpay. Nasa sa iyo yun kung paano mo gagamitin. Kaya bago po ako magsimula sa talk, hindi ba ako nagsisimula? <laughs> Introduction pa lang po. Kasi, hindi mo yung ako papayag na mas mahaba pa yung biniyahin mo sa sasabihin ko. <laughs> But kidding aside, sa buhay po natin, mga minamahal na kapamilya, kapuso, kapatid, kalamay, <laughs> sa maximum 88 corporation, huwag niyo kakalimutan yung kwento niyo. 
Kasi sa palagay ko, yun ang magiging susi ng tagumpay niyo. Magkulat kayo yung mga nahikayat niyo sumali sa atin. Hindi naman nahikayat sa produkto yun. Pangalawa na lang yun. Nahikayat sila sa kwento. Kung paano binago ng buhay, ang buhay niyo ng maximum? Kung paano nagbago ang panalaw niyo dahil sa maximum? You know, whenever I keep trainings about marketing and sales, kasi yun ang forte ko. Tayo nga, nagupol ako kayo ngayon, di ba? Masesya na pala kayo. May mga nagtatanong kung may daladaw akong libro. Alam niyo, dapat magbibent ako ng libro ko. Kaya lang, bago ko ako umalis, nakatanggap ako ng tawag na may umubos ng 1,000 na libro ko bago ako umalis. <laughs> high school. Funny kasi, nagulat ako may nagkaad sa akin. Pangalan, Rich Gaspar. Sino ko, Rich Gaspar na to? Pangalan, Rich Gaspar. Tapos nung sinig ko, hala, si Flor Villanueva pala. Yung kaklase ko, nung ilin nung high school ako, sa gagalangin tondo. At itong si Flor Villanueva, na ngayon ay sikat na sa pangalan, Rich Gaspar, ay inaapi-api lang namin nung high school ako. Pero ako hindi ko siya inaapi kasi pareho kami inaapi nung high school kami. <laughs> Nakikita niyo po ba siya kung ano ang nakakapi na sa kanya? Pinakapalo mo po ito ang tanahin. Pinuhin na ako ng kwenta to. Hindi ko parang wala nyo ito. Pinuhin na ako. Normal na normal, di ba? <laughs> Balik tayo kay Flor, no? Si Flor, inaapi ang pilang na Sa. Si Flor Villanueva, kaibigan ko yan, kasi hindi ko makalimutan nun, magka-extra baon lang kami nung high school kami. Yung mayayama namin mga kaklase na umiinom na sobres, lagi yung merong deposit eh. Nagpuunahan kami na makuha yung bote para maibalik yung deposit sa amin. Alam niyo ko sino ngayon si Rich Gaspar? Siya ay isang kilalang manufacturer ng maraming beauty products sa Pilipinas. At ngayon ay nag-launch siya ng sarili niyang produkto na tinatawag niya Rich Skin Care. At alam ko, multi-million na siya. Parang kailan lang. Kaya nung nagkausap kami, binili niya yung libro ko. Sabi niya, May, may libro ka ba? O, binili na lang kita. Hindi, bibiling ko. Tulong ko sa inyo. Siya, magkakaibigan, nagtutulungan. Hindi yung pag nagkikita magkaibigan, nag naghihirap ka ng lakita mo siya. Nabubos ang pera mo, kakapalibre sa'yo. Kayo, gano'n na. Pag ang kaibigan may negosyo, magbabayad kayo. Kahit sabihin huwag kayo magbayad. Kasi tulong niyo yun eh. Nagsisimula siya. Nagulat ako sabi niya, ang kapo, may ilang mabibili mo? Kala ko naman, isang daan. Ilang ba yung available na libro mo dyan? May 1,000 ako sa kamay. Oh, kukunin mo na lakat yan. Sana parang sinabi ko, 10,000. Ano kung yung gagawin niya to? Diba? Pero natutuwa ako sapagkat si Flor, ang aking kaibigan, ay isang kwento ng tagumpay na hindi nakapagtapos ng kolehiyo. Ang asawa ay security guy, pero ngayon ay multi-millionaire. At sa projection ng tagbo ng kanyang produkto, hindi malayang maging billionaire. Yung kanyang 350 pesos na starter kit na beauty product, Nag-launch sila na isang araw, 30,000 pieces. Ubus. Ngayon, nagpuproduce ng ilang libo pa. Sabi ko nga sa kanya, kapakilala kita si Maximum 88 Corporation. Kasi balita ko, gusto mag-expand sa mga OFWs. Sabi ko nga na nakita ko ang tindi ng Bentar Beauty Products. Nung kailang mga realist na marami talagang pangit sa mundo. Kasi <laughs> imagine mo, maraming maiitim at baluga na gusto kumuti. Pwede mo ko nga siya, alam mo, panalo yung sabon mo. Sabi ng kaibigan ko, maganda ba ito sabon? Ko, maganda. Grabe yung kuyo, ibang sabon. Dalawang linggo pa ako kapumunta. Ito isang araw lang, albayno ka agad. Di ba? <laughs> Hindi mo magmumukhaan ng sarili. O sino ka? Di ba? Ba't ka na sa bahay namin? Di ba? Pero si Flor, si Rich Gaspar, hanapin nyo sa Facebook, si Rich Gaspar, i-message nyo, sabihin nyo, kinikwento ka sa amin ng mga klase mo. Ay isang ni matibay na kwento na simula sa wala ngayon ay tinatawag ng mata. Tinitingala. Pero nakakatuwa sa kanya, si Flor pa rin. Kung sino yung Flor na nakilala ko doon. May nagbiro pa doon sa kanya. Ito yung plano ko walang yari ng mga tao. 
na sinabi niya, maglo-launch ako ng prada ko. Sabi, ma, huwag ka naman magaling, kaya itim niya po. Hindi naman o kayong maganda. Ganon diretso. Magaling si Urso Magod. At least, ako na yung before at ang after. Di ba? Pag kumipinto talaga ito, gumanda ako. Gumanda kayo. Then ako ang before and after. My dear friends, sana maraming maging gaya ni Lord sa ating lahat. Nang galing sa wala, inapi pa minsan-minsan, pero nanatili pa rin ang kagandahang loob bilang isang tao. Panag-uusap kami, nila Boss Pat, Sir Mark, pag bumibisita ako sa ating pupupisina sa Maynila, kung meron tayo tayo dapat ipagmalaki na pinagkaiba natin sa ibang mga kumpanya, ay hindi lang mahuhusay at magagaling na manggagawa at mga entrepreneurs ang ating mga kasabi, kundi higit sa lahat mabubuting tao. Kasi naniniwala si Michael Angelo, hindi pwede hindi magtagumpay pag mabuting tao ka. Pag mabuting tao ka, hindi ikaw ang mahalap sa tagumpay. Ang tagumpay ang mahalap sa iyo. Kasi mabuting tao ka. At sana yun po ang huwag niyong kakalimutan. Yun ang suot-suot natin habang bit-bit natin ang ating korporasyon. Habang sinasabi natin parte tayo ng pamilyang ito, tayo ay mabuting tao. Kaya sana po, sa pagpapatuloy po ng paglago natin bilang isang tao at bilang isang negosyante, huwag natin kakalimutan na lahat ay may dahilan. Hindi tayo pinayayaman ng Diyos para sa sarili lang natin. Naniniwala ako pinayayaman tayo ng Diyos upang payamanin din ang iba. Good leaders duplicate themselves. Good leaders mentors. Good leaders, they always find the best in each of their members. They are like shepherds that look after the sheep. Na kung kinakailangan makunang kumain ng kanyang dahanay bago siya gagawin niya. Na siya mismo ang magiging ehemplo kung ano ba ang pagiging pinuno. Paano ba maging pinuno? Una, ang tunay na pinuno ay may kababaang loob. Be humble. May ilang mga OFW yan. Magsuot lang ng mahal na relos. Magsuot magkal ng pipit lang ng bag na alam naman natin yung pinili niya sa mine, man. Aba, usin mo na. Kung i-chismis ang ating mga kapwa, alam nyo nanay ko na bitin mo ng mind mind na yan. Tinapay ko mga kay Tokpan. Naalala ko tuloy, pabalikan ko talaga yung mind mind na yan. Kasi yung nanay ko, napakahilig doon ang mind mind. Sabi ko naman, yung mind-mind niya, hindi naman yung dalawang libo, tatlong libo, bumibili ng alakas dun sa mind-mind. May isa siyang binili, 98,000. Mind, okay. Tiwala, patala ng pera. Tapos nag-mind na naman, sigur na himas-masan. Tapos hindi tumating yung inaasahan ng pera. Sinabi niya dun sa binintang niya sa online na ma'am, pasensya na po kayo, hindi po ako lang po umayin, hindi ko lang mabibili, at hindi nahantay ko po check, eh, hindi po tumating. Aba, ang ginawa pa naman ay tinakot yung nanay ko na ngayon. Pasensya na po kayo. Nag-mind na po kayo. Na-screenshot na po namin kayo. I-announce po namin kayo. So sabi natin, ba't niyo ba i-announce? Wala ko lang ginawang mali. Hindi ko parang malakuha yung produkto. Ayun di po. Maya-maya, yung online reseller, ako nag nag-Facebook live. Nako, itong si Ma'am Nemi Apital po. May nang may nagyayaman-yamanan. Hindi naman mayaman. Alam niyo, nalungkot ako doon kasi umiiyak yung nanay ko sa akin na baka pag may nakita ka mga laking alakas, bilan mo na lang ako ha, bakit na eh? eh kasi ito, kinuwento, na-record. Sabi ko, may mga ganun tao doon. Na bilan mo na ng 98,000, nag-cancel lang din, may dahilan. Kaysa naman lukoy ng nanay ko, eh gumawa pa ng paraan para siraan ng nanay ko sa online. Bakit may mga ganyang Pilipino? Sana sa maximum 88 corporation, hindi dito nagsisimula ang intriga. Kasi napansin ko, isang sakit ng mga networker, mga patikang chismosa. <laughs> mga patikang chismoso. Diba? Yung mga kala mo, kunyari, mabait sa'yo, pero pag nakatalikod ka, 
mga chismosa, buwagsang headlines, mga ilang broadcast, di ba? Ayan, kapat o oras, paliit ang hali. Sana tayo, bilang mga pinuno, ang unang meron tayo ay kababaang loob. Sabi mo nga sa kapatid mo, ikaw, maging mababa ang kalooban mo. Sabi nga ni Rich Gaspar, yayaman tayo, pero hindi tayo yayabang. Yayaman tayo, pero hindi tayo magmamalaki. Yayaman tayo, pero hindi tayo mag-aapi. Alam niyo ba, napansin ko yung mga sikat, magagaling, at mga mahusay na negosyante sa Pilipinas na napiling mababang kaloob. Tignan niyo si Goko Uwe, na matay siyang simple, na buhay ng simple. But he left a legacy of an empire of businesses. Di ba? Matatawa kayo kung sino pa yung may kakayahang maglubo, they decided na huwag maglubo. Samantanang tayong mga wala na ng pera yung iba, Aba, mangungutang pa, maitawid lang ang pesta. <laughs> mangungutang, makapaghanda lang ng birthday niya. May iba pipili na magandang bag para i-impress ang mga kaaway niya. Eh, alam niyo, ipusit na sa inyo niya, eh, paano niyo ma-i-impress niya? Wala nang, wala nang mangyayari dyan, mas lalo lang mabibuisit sa inyo. Ang isang napakagandang karakter ng isang mabusay na negosyante at leader, Mababang ang kalooban. I always tell people, be the best that you can be and let your success make the noise for you. I promise you, magbabalitaan nila yun. They will know about it. You don't need to shout about it because your actions and the results of what you do will be your greatest badge and your greatest way of telling the world and doing great. na sikat ako. Bakit? Kasi pag ginamit yung salitang sikat, darating ang panahon, kailangan mong gamitin yung salitang laos. Eh, yung kung malaos, chill-chill lang. <laughs> Alam niyo ba, kung simula akong mag-artista, doon lang nakakakilala sa akin, nung unang taon ko masa GMA, yung mga tao, pag nakikita ko sa mall, ganito eh. Ay, si ano to eh? Sino nga ito? Hindi mo pati siya nang alam ko. Imagine yung kahihiyang ko. Nakatingin ako sa kanila, hindi mabanggit. Ako pala gamanggit. Ay, oo! Bakit ang siya ikaw? Nung pangalawang taon ko na sa GMA, nung medyo dumadami na yung show ko, Pepito Manaloto, pari ko, yung pari si Tim Dog Dantes, ako yung pagtrabi ng pari, Pamilya Roses, ako yung may, ako yung batid na may ari ng mall. Nung isa ka, nag-alakad ako sa mall, may isang bata na katingin, kinawa yan ko kasi nabubukaan ako eh. Sabi niyang bata, Mami, sabi ko na ito yung bakla sa GMA. Hindi <laughs> nagsak ako <laughs> na wala yung bata. Ano? Ngayon, pagka dumarating ako sa mall, nagkakakulo na yung mga tao. Ay, naku, sa mega ulo. Naku, napapalit ko namin sa TV. Naku, excited kita po. Thank you. Kinikilig, maihihi eh. Picture, picture. After mo pa picture, thank you po, Kato Nye. Ano, Kato Nye? <laughs> Maximum 8A Corporation. Saka si Simpli Suka. Ganyan na kang endorsement. Ang napanood yung hindi yung ating letter special sa GMA. Maximum 8A. Ngayon, namumukha na pag nakita ng mga tao. Mga tao, tuwan, tuwan. Pero kailanman hindi ko inisip niya na sila to. Kaya ako kita nyo na nagpapapicture kayo kanina. Ano yun ko sa inyo, may jet lag pa ako. Pero kailanman ipakita ko sa inyo yung respeto at pasasalamat na pumunta kayo. Yan ang sinabi ng spiritual director ko sa akin, Michael, hanggat kaya mo, ay pagod ka. Huwag mo sisimangutan yung mga tao. Kasi they took time. Ang galing ang ito, pati, eh, para masikura ito makarating ako, mukha ko yung nalagay sa take it. <laughs> Sa mga gaya nila Dokpat, nila Sir Mark, 
ng ating mga boss, sila Sir William at kayo, kung bakit may trabaho pa din ako. Tulungan tayo. Pamilya tayo. Ang pinakamagandang mabibigay natin sa isa't isa ay hindi talino doon sa iyo, kundi oras. Kasi hindi na babalik yun eh. Pagkatapos ng event na to, tumanda tayo ng ilang oras. Hindi na yun mababalik. Kababa ang loob lang ang pwede magturo sa atin nun. Kaya nga ako, pag may nagpapapicture, tsatsagayin ko. E may iba pa naman sa inyo, lupit niyo magpicture, ano? Ano mo lang yung kinagawa? Tatlong beses, apat na beses. Ay, ako ba ba lang? Sorry po, hindi ko makuha yung ang gulo ko eh. Kasi gusto ko lang sabihin, pasensya na po, bakit po kayo eh? Napansin nyo yung mga ibang kinamayan ko, pinipisil ko yung kamay nyo at nakatingin ako sa inyo. Tapos yung mga kumakalabit sa akin, hindi ko pinapansin. Because yun ang tinuro sa akin spiritual director ko. Whenever you talk to a person, you make the person feel na siya lang ang tao sa mga Kasi maaaring yun ang unat huling makakamayan mo. You see the impact. May iba, nakamayan mo lang. Kumakang loob. Blessing ka eh. Dalawa lang yan. Sider blessing ka o buisit ka. <laughs> Pag blessing ka, nagbuo na picture. Pagka buisit, buhay pa pala yan. Nagpubihita <laughs> ko na yun sa St. Mary's ha. Buhay pa pala yan. Be humble. Kaya nga po kahit ng artista, ginagawa ko pa rin yung mga ginagawa ko nung hindi ako artista. Nag-MRT pa rin ako. Huwag lang yung MRT pa po yung Dubai mo na ang kalayo ka na yan, kapatid ko. Ito may kapatid, kapatid ko ito si Teresa. Palakpakin niya naman ang kapatid ko niya. Hindi mo yung sa mga bayan sa money changer, no? Marami ka naman ako. Hindi ka naman bayan. Hindi ba? So, nasa money changer yung kapatid ko sa sa exchange sila. So, nagtatrabaho siya dito. Pero pumunta kami sa Dubai mo, nag-MRT kami. Ang layo pala ng lakad nung... Talagang naramdaman ko, putulong na yung pako. Mahitip na ulo. Ito, hita ko. Ano ba yun, naiihig ka na. Tapos ang layo pa sa kanya. Kuya, malapit na. Yung malapit sa kanya, relative. Yung malapit sa kanya, malayo sa akin. Ang hita ko, humakbang eh. Alam niyo ba, may nakita nga akong kumot. Hindi pala kumot, panyo pala yun. Naging panyo yung kumot sa layo. Naging mati pa rin ako sa Pilipinas kasi traffic sa atin. Yung iba, hindi mo ka paliwala na artista ka na. Naging mati ka na, may juicy card ka na, dati ka naging mati. E practical akong tao, yun ang pinakamabilis na paraan. Lumisa nga, pumunta ko sa taping. Pwede natin po doon, dungis ko. Sabi, patang dungis ko. Naging mati ako eh. Oh, hindi ka pa nainis, siksikan. Hindi, nag-enjoy na ako eh. Then dyan ako nakaranas na sa labas pa lang ako ng trend. Kumurap lang ako na sa loob na ako. Hindi ko na mali yan. Natin ko na mapapasok. Ask me why. 
It amplifies. Pakiulit nga, amplify. Sabi nyo nga, amplify. Nakita nyo, sa mga sound system, may amplifier nyo. Diba? Anong kinagawa ng amplifier? Pinalalakas niya. So, ganito. Ang pera, ganun. Pagkatao ng kapera, it will only amplify what's with the person. So, kung ikaw ay generous na tao, when I give you money, you will amplify generosity. But if you are a jerk, I promise you, you'll amplify it well as well. You'll be a more jerker kung may ganun bang salita. Because it only amplifies. My dear friends, be humble. Okay? Number two, be grateful. If you want to be happy, you want to be successful, the only secret of happiness is to be grateful every single day. Sa isang taong naniniwala sa Diyos at may pananaw na tama sa sarili at paninindigan, hindi matitibag. Walang takot. Pag nakuha ang gusto, panalo. Pag hindi nakuha ang gusto, panalo pa rin. Kasi may learning. Win-win. Lagi kang panalo. Basta tama ang pananaw mo. May nagtanong sa akin, bakit ba maraming taong malulungkot? Alam niyo kung bakit? Tanong niyo kung bakit? Bye. Kasi may mga taong walang ginawa kung ibilangin yung mga bagay na wala sila. My dear friends, if you want to be happy, don't count the things you don't have. Change your paradigm. Sabi niyo nga, paradigm. paradigm. The word paradigm came from the Greek term paradigma, which means pattern. Change your pattern of thinking. Huwag niyo bilangin yung wala, bilangin niyo yung meron. Ang problema sa iyo kasi reklamator ka. Pag mainit, ang init. Pag malamig, ang lamig. Saan na naging uod ka na lang? Yung uod ka na, walang nararamdaman. Magkakulang isda, nagre-reklamo ka. Isda ka na bad boy. Bago ka magreklamo, isda na naman. Ikaw ba nararamdaman mo? Yung nararamdaman isda, nung pinrito siya. Pag malamig yung isda, ikaw ang pinrito. At sabi ng isda, tao na naman, mapapatay mo yung kanyang kumayan. May umiiyak sa akin, kababaing tao, sabi niya, sir, kababaing kung tao, ako ang lalaki, bakit? Wala po kong dibdib, kapatid. Kung babae ka at flat-chested ka, mampalag ka, sapagkat ang likod mo, dibdib mo ay itisa. Di ba? Bakit ko dito, tangulo mo, wala! My dear friends, do you want to succeed? Yes! Do you want to be happy? Yes! Do you want to reach your quota? Yes! Do you want to reach your goals? Yes! Not an attitude, gratitude. Everything is a blessing. Even the hardest moments of your career, of your life, can be a blessing. If you have a heart that is grateful, you can turn difficulties into possibilities. Crisis moments into defining moments. May isang may lumapit sa akin, Sir, maganda yung sinasabi nyo, pero walang oportunidad na tumarating sa akin. Alam niyo, anong pamantayan ko pag ganang tanawin nyo ako, ano? There's no opportunity, You create the opportunity. Sabi ni Brother Bo Sanchez, whenever God gives us a blessing, He doesn't give us a plate of blessing. It's always buffet. The problem with you, nandiyan yung pagkakit, nakaupo ka, tanga. Sabi, di ba ba kumakain? Tanga. Malis na kami nakakain na kami. Ay, kasi pagkain, ayun yung buffet. Ay, tatayo ba? Malama. Whenever God gives us a blessing, it is always abundant. The universe has so many blessings for us. It's up to you to grab. Si Michael Angelo yun na master ko. Whenever I see opportunity, I'm there. If there is none, I create one. When I dreamt of becoming an actor, nobody believed. Pati mga tropa ko nung mga walang niya. Sabi ko, mag-artista ako, sabi niya sa ako, oh, pwede ka, go in bulilin. May bigan mo na yan, ha? Lintik na yan. But I said to myself, well, may katotohanan ka. Baka hindi ako magawa. Maliit tayo. But I said, there is one thing na meron baka wala ang iba. Ako'y bumangang naging tao. Nung pinanganak ako, bibigla mo ako. Akala nga na-abort ako eh. Sabi nyo, ay shit, na-abort! Sabi nga nyo, wait, there's more. Palabas-labas na. Okay, but then, at 20 minutes, buo na ako. Kaya na yung more, di ba? Nung nare-raise ko na ang gift ko ay communication, I follow the trail of blessing. 
That's where you get success. You follow your trail of blessing. Kaya nga ng trabaho ko, communication. Nagtagumpay ako. But I still learn. Every single moment of my life. You know, when, when, whenever I travel, long distance travel like this, I'm excited not with sleep. I, I'm excited that I could read. I've been a public speaker and trainer for the longest half of my career and my life. And yet I still read. I read one book a week. Four books in a month. Because I need to update. I need to innovate. Because you innovate or you evaporate. It's up to you. <laughs> but because I want to be updated, I want to see myself always learning. I read. And that's my way of saying thank you to the Lord. Thank you for this gift. Let me nourish it. Gratitude. Kaya there's no such thing as self-made. Ha? Hindi nagkamit yung mga salita. Self-made. Hilig natin sa mga salita ang ganun. Self-made millionaire. Self-made billionaire. Ano yung bumagsak na lang sa'yo yung million? Yung million ano siya? Somebody help you. Wala ba kayong nanay? Ano nung pinanganak kayo? Pinumulot yung sarili siya sinapupunan? Wala ba kayong teacher? Wala bang tao na nagtulong sa inyo? Wala bang Diyos na gumawa sa inyo? by your friends. There's no such thing as self-made. There's always a person who helped you. Be grateful. And last but not the least, have focus. The key to success in entrepreneurship, the key to success to any business, is always the gift of focus. Are you focused? Yes. Do you see beyond what the eyes can achieve. My dear friends, the gift of focus is a gift that we must have in all aspects of our life, namely in business or in our personal lives. Focus. Kaya lang isang dyan ang kulang ang Pinoy. Kasi napansin nyo, nawala tayo sa focus nung pumasok ang teknolohiya. Napansin nyo, misan, mas dati ang dalang upat nyo, rosaryo, Pagka ano, bumabalik ka pa. Eh ngayon, parang mamamatay ka pag naiwan mo yung phone. Shut up! Let my phone! Kala mo, mamamatay ka na. Nag-iba. Samantalang nung panahon natin, wala namang cellphone. Nagkikita-kita tayo. Lalo nung panahon na ibang matatanda dito, usok lang ang mga communications nyo. O, may meeting doon. Si Huko. Diba? Tribo-tribo. Diba? Dati, diba? Ang mga technology nun, diba na imposible. Laki ko sa cellphone. Di ba yung, yung meron Motorola na parang pangkaskas ng ice cream day? Di ba? May dila ba? Ihagal ko ba yung antena? Nakapunta ko ba yung cellphone na may bag? Ang unang phone na nabili ko, 5110. Nung panahon ko, pag ganun ka, Diyos ka. Kasi ang mahal ng 15 minutes. Eh, may yung yung pagganong phone mo, takong bato ka. Ang ringtone mo, Flintstones, meet the Flintstones, a message to mo, yaba na ba nyo, ganun. Yan yung mga selo na pag nahiwan mo sa Jollibee, kiba na yung Jollibee, nandun pa yung phone mo. Walang kukuha niya, may sumpa ang kukuha niya. Napansin ko nung pumasok ang teknolohiya, imbis na tulungan tayo, na-confuse tayo. Imbis na matulungan tayo, gumulo tayo na wala tayo sa focus. My dear friends, if you want to succeed, if you want to be blessed, if you want to be inspired, you must have that gift of focus. Halimbawa, may nagsasalita kayo, nakikinig pa talaga kayo. O baka naman nakatingin lang kayo, yung kung ano naman pa sa isip. Ito mo nga si Andrew Liliana. Maraming pa sa isip niyo. Wala ka sa focus ang mga Pilipino nga. Ang joke mo, kahit dinagdodroga, ate. Kaya may katabi mo. Di ba? Ang pusher, di ba? Hindi siya mga nagdodroga mo. Katutor ng droga. O masa tayo magmatok ka. Ay mo. Pero nagbibi mo lang ako. Ano ba yung tsura ng mga nagdodroga? Hindi nyo makausap ng tama yan. Sa sampung sinabi nyo, paulit nyo, nabing isang mali. Mga Pilipino, parang ng ate, tanongin nyo ako paano. Wala sa malay, wala tayo sa hulog. Di ba dito ka na nakakita ng bansa na pag may baha, lumalang mo yung mga tao. Nagbaka sa Japan, Australia, lahat nag-iiyak. Pag dito pag may baha, lahat naglalanguyan. Pag pagpagkar, 
May naupo ka na dulas, ibig sa tulungan, pinagkat ako ng panate. Pag may naupo po, kaya nangita ko, masakit! Hindi <laughs> kayo, kung kita na maramdaman mo, buwisit ka. No, minsan magsasalita ako sa isang simbahan, nagkanakad ako kasi ang pangatam ako, kung magapang ako, dinagdumi-dumi ko lang. May nagdaan na lang timbor na, may nalaglag sa kanan, yung kawawang nalaglag, hanggang dito yung tubig, malunod-lunod siya, lahat na nakakita sa kanya, nagtawanan, ako lang ang hindi tumawa, dahil ako po yung nalaglag. No? <laughs> Anong kubaw? Hindi kayo mag-ikaraw sa mga ha? Pag-inform tayo ng mga naitang dalawa, visit ka. Kasi sabi ng kubaw, magtatanong ako, kubaw. Di ba magkami lang tayo sa mga training na ganito? Namimili kayo ng speaker. Pag hindi nyo gusto speaker, labas kayo ng labas, ihi kayo ng ihi. Dahil nyo kung may panisaw-saw at nagdagdang labatan. Di ba magkami lang tayo? Pag kayo nagsisimba, namimili kayo ng pari sisimba ka. Pag hindi nyo gusto yung pari nagbinisa pa, ikot-ikot ang ulo mo, lahat ka mapansin mo, walang electric pa, o masakal sa lamin, o may gagawa ba, o ang hangin ng pari, lahat na napansin nyo. Pag may kapit-bahay namin, hindi baka pagtapos patapos ng rosaryo. Kasi pag nag-rosaryo, lahat na mapansin niya. Sabi niya, sa kala ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo, Abang Inong Maria, baka siya nang pintuan. Abang Inong Maria, nang pintuan, nang kabuka, sumuulan. Abang Inong Maria, nang plancha, nang isaksak. Abang, ayan, nang timba, nang drasang lola mo. Kaya sabi niya, mag rosaryo, Abang Inong Maria, nang pupuno ka ng pinto, ang Panginoon Diyos ay suma sa bintana, nang pinagpana sa babaeng plancha, pinagpana ka ng anak na timba. Yan po nang nasa. pababa. Kaya sinita ko, sabi ko, Lain, walang galang na, mali po yung dinagdasal niya, patapos na kayo. Sabi niya, ha, bakit mali? Baliktad po. Sabi niya, ha? Baliktad ba? Kaya naman pala ka nila pa ako nagtataka. Ibig sa pahina ng pahina ng Panginoon, pala ka siya ng palakas, no? Dahil imagine niyo na kapapos sa Kristo, mamaya bumaba, kumain pa. Dala po ng istasyon, lasapin. Kasi nga, baliktad. Dahil wala sa wala sa kuku. Are you listening? Yes! Ang gumatapos si Michael Angel. Ngayon, pinagin, ano po yung una? Mama! Activated ang katangahan. Ano ang una? Pihapol, humility. Pangalawa? Gratitude, be grateful. Pangatlo, have focus. Humility, gratitude, and focus are the basic keys Basic. You must have them. They go hand in. You don't need them. In your success, in your times of difficulties, these three will be your greatest stronghold. Will be your way of telling yourself that I will be okay. That everything is possible. Walang imposible basta't naniwala. Uulitin ko yung una ko sinabi kanina. Kung meron may pagmamalaki ang ating pamilya sa maximum 88 corporation na ito, na hindi lang tayo magagaling na negosyante, kundi tayo yung magubuting tao. We are going to be there. Lagi ko lang kami sa dito yung sabihin nyo, mabuting tao ako. Mabuting tao wala eh, di ba? Ulit. Sabi niyo, mabuting tao ako. Mabuting tao. Dahil galing ako sa mabuting Diyos. Kapi kinatatabi, sabi mo, ikaw rin. Ikaw mo. Mabuting tao ka. Kahit hindi halata. Kaya, huwag kang binitaw sa kabutihan mo. Para yung sinabi nung nani sa anak mo, anak niya maliit. Oy, bata, nak maliit ka. Huwag kang binitaw sa palitan ko. Sale na yun sa SM. Baka mawala ka. Kahit anong mawala ka, huwag binitaw. Huwag po rin pa kita. Sabi ng bata, huwag po hindi ako binitaw. Siguro na yun, huwag kang binitaw. Kahit anong mangyari. Ulitin mo. Hindi po ako binitaw. Kahit anong mangyari. After 30 minutes, may announcement sa SM. Na-na-na. Nananawagan kami sa magulang ng bata na mawala. Na may harap na palita. Ayan. Yes! 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 Yes!
ako ha. Nga talaga, bago ko ako kumanta, pinukulo ko ko si Doc Pat, sabi ko sana, makadaong pang palad ko pa kayo sa isang training na mas mahaba. No? Yes! Yeah. 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 mga kaibigan, no? sa inyo. Pag-usapan natin, my team says, pero in a fun way, di ba? Mag-imbita kayo ng mga kaibigan yung gustong mabless ang buhay, gustong mabago. Tapos pag-usapan namin ito nila ito, kapatid ng ating mga bosses na lagi natin ng twist, halimbawa, bibigyan ko ng training, tapos bibitbitin ko si Jelay Andres. Yung mga ganon, di ba? Ah. Uh, si Sina, yung mga social media influencers, at ibang mga kapuso stars na pagkatapos ko mag-talk, pwede silang mag-entertain sa ating lahat. Ano po? So, pag-uusapan namin niya, pero sana makadakot ang panag ko ng muli. At by that time po, may dalat ako ang libro doon para po sa mga gusto kong makatipin ang libro. Okay po? So, nakatap po ako ha. Kung alam niyo po itong kantang ito, shut up po kayo ha. Ano po ang kantang ito? Baka malito na naman ako ha. Sa mga tao, huwag sumasabay, nalilito ako eh. O sige. Okay, sige po. Hindi po ka ready. Drag number two. Palakpangan. Ay, baka naman lakas. This song was composed by a composer, was arranged by an arranger, and will be sung by a singer like me. Nuts! O sir, kayo yung kuli mo na ako yung dorser, ha? Alam mo na. Pwede po punta ako sa mga kalaban mo. This way, this is a very timeless song. And only you can bring out all the best I can do. I believe the turn the tide make me feel real good. It's like you make it come out when you're in the middle. You push me up. When no one seems to listen And if you know, you know the tears Can help but you hold You'll break this heart and tear it apart Then suddenly the madness starts It's just not the place Para may paypal list sa likod, no? Those sweet things na napakahan dyan ng popa Everything you see
Tapos po sa pasasalamat ko po sa ating pong pangunahan kay Nila Dokpang at sa kanyang mga kasamahan for making me as one of your newest brand ambassador. Maraming pong salamat. <laughs> sa kalaking nakakalang po at uh, kayo po ay mapaglingkulan ko po sa abot ng aking mga kaya sa lahat ng partnerships na pwede po natin pasukin. Kung gusto niyo pa po makarinig ng mga inspirational videos, punta lang po kayo sa YouTube channel, ang uh, Michael Angelo TV, especially kayo po mga OFW. May mga materials po kami dyan na pwede po kayo ma-inspire. So please subscribe sa Michael Angelo TV. At abangan niyo na po um, ang pagbabalik po ng hashtag Michael Angelo Show. Kasama po si Doc Willie Wong. Abangan niyo rin po ang ating Lenten Special na pinagahandaan na rin po namin yan. Yung Lenten Special po natin sa GMA 7. Sana po mga kaibigan, bago po ako magpasalamat at magpaalam pansamantala sa inyong lahat, huwag nyo ni kakalimutan bumili. Ha? Maging masaya kayo. Uh, don't take life so seriously. You know why? Ask me why. Why? Because life is not taking us seriously. Pag nawala tayo, hindi naman titigil ang mundo eh. At pag kayo may misfortune, pag kayo may problema, pag kayo may hinagkitis, Wag na wag niyong isisisi yan sa buhay. Tanungin niyo ako bakit. Bye. Kasi ang sasabihin lang sa inyo ng buhay, bakit ako sinisisi niyo, eh nanguna ako sa iyo. I do believe that we take control of our lives. Sa buhay, let me end with this. There are two areas. The area of control, pakiulit nga, the and the area of concern. The area of control, the things that you can control. Sino yun? Sarili. Kaya ko ito eh. Control ko sarili ko. So, kukontrolin ko yun. But there is what we call area of concern. These are the things that we cannot control. Other people, weather, situations. Area of control, you take it. Area of concern, you give it to God. Siya na bahala. Gawin mo lang yung dapat mong gawin. Do everything that you can do and give the rest to God. Huwag tayong mas marunong sa Kanya, Diyos siya. Mas alam niya kung ano ang tama para sa atin. I pray for all of you that you be blessed abundantly. And may these blessings be shared generously. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. God bless you. Mahalik ko po ang mga salamat. Ladies and gentlemen, it's for Michael Angelo Lugli. Thank you, sir. Selfie lang po tayo, sir. So, uh, official photo opportunity. So, may we call our fathers and uncles together with their wives. Please, uh... video po. Ang isisigaw po natin lahat, MMA, we are the future. Okay? So, yung video muna gawin natin. Okay, video muna. Okay, sample na, sample. MMA, we are the future. Parang sabay-sabay, ha? Sabay-sabay.